ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം മാത്രം ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിലാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഓരോ ചോദ്യവും ആദ്യം ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടാൽ മതി ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും അമ്പത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുന്നൂറായാൽ സംഖ്യ എത്ര ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം അതായത് ഒരു സംഖ്യ അത് നമുക്ക് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും അമ്പത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് അമ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ സംഖ്യയുടെ അമ്പത് ശതമാനം ഇതിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് ശതമാനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറാണ് അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് നിന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കും അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇരുന്നൂറാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ പൂജ്യം പൂജ്യം ക്യാൻസലായി പോയാൽ ബാക്കി എക്സ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഈ ടെന്ന് ഈ സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം ടു തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ എൺപത് ശതമാനത്തോട് നാൽപ്പത് കൂട്ടിയാൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം സംഖ്യ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനത്തോട് നാൽപ്പത് കൂട്ടിയാൽ അതായത് സംഖ്യ അതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനത്തോട് നാൽപ്പത് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് അതായത് എക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താം എക്സിനെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് ആ സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം ആ സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എക്സിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം എക്സിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് നമ്മൾ ഇരുപത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ നൂറ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇരുപത് നൂറിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആയി മാറും അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം നാൽപ്പതായാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആ സംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ചെയ്യാം രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സംഖ്യ എക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ ഇരുപത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ബൈ ഇരുപത് രണ്ടാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇനി ഇതാണ് എക്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സംഖ്യ ഇതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാണണം അപ്പോ
അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമാവും നൂറും നൂറും ക്യാൻസലായി പോയി ഇരുപത് നാൽപ്പതിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പതായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം അപ്പോൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അമ്പതാണ് ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനത്തോട് തുല്യമാണ് പി എസ് സിയുടെ ഒരുവിധം എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്ക ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഒട്ടും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനോട് ഈക്വലായിരിക്കും അതെങ്ങനെ കിട്ടുകയെന്ന് കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ബൈ നൂറ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം അപ്പോൾ ആ എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും നൂറുണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം നാൽപ്പത് ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം നൂറ്റിയിരുപത് മാർക്ക് ലഭിച്ച കുട്ടി എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ കുറവിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എങ്കിൽ എത്ര മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം അതായത് ആ കുട്ടിക്ക് നൂറ്റിയിരുപത് മാർക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ ഒരു എൺപത് മാർക്ക് കൂടി കിട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടി പാസ്സാവുമായിരുന്നു വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാണ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാണ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്കിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും ആ കുട്ടി ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് എന്തിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് പാസ് മാർക്ക് അതായത് ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ നാൽപ്പത് ആയിരിക്കും അല്ലെ നൂറ് ബൈ നാൽപ്പത് ആയിരിക്കും അതായത് അഞ്ഞൂറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനസംഖ്യ പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും പതിനാലായിരമായി വർദ്ധിച്ചാൽ വർധനവിൻ്റെ ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പതിനായിരമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ വർധനം എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരമാണ് എത്ര ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി എത്ര ശതമാനം വർധനം ഉണ്ടായി ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് എത്ര എത്രയാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം നാലായിരമാണ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ സോറി ഒറിജിനൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനായിരമാണ് അപ്പോൾ നാലായിരം പതിനായിരത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം നാനൂറ് സോറി നാൽപ്പതായിരിക്കും നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അടുത്ത ചോദ്യം അഖിലിൻ്റെ വരുമാനം അരുണിൻ്റെ വരുമാനത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അരുണിൻ്റെ വരുമാനം അഖിലിൻ്റെ വരുമാനത്തേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ശതമാനത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ച് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇക്വേഷനുകൾ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഓരോ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കേണ്ടി വരും കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇക്വേഷനാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ഓരോ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ
അഖിലിൻ്റെ വരുമാനം അരുണിൻ്റെ വരുമാനത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തേക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല ആരുടെ വരുമാനം എത്രയാണെന്നൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരാളുടെ വരുമാനം നമ്മൾ നൂറാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ വെച്ചാൽ അരുണിൻ്റെ വരുമാനം നൂറാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി കാരണം ഇവിടെ അരുണിൻ്റെ വരുമാനത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റേയാളുടെ വരു ശമ്പളം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരുണിൻ്റെ വരുമാനം ബേസ് ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അരുണിൻ്റെ വരുമാനം നൂറാണ് ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണ് നൂറിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അഖിലിൻ്റെ വരുമാനം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇനി ചോദ്യം എങ്കിൽ അരുണിൻ്റെ വരുമാനം അഖിലിൻ്റെ വരുമാനത്തേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ശമ്പളത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം അവിടെ ആരുടെ ശമ്പളവുമായിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ആരുടെയാണെന്ന് നോക്കാം അഖിലിൻ്റെ വരുമാനത്തേക്കാൾ ഇവിടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഖിലിൻ്റെ വരുമാനത്തേക്കാൾ കാരണം അഖിലിൻ്റെ വരുമാനത്തോടാണ് കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അടിയിൽ എഴുതും ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ ഒരു ശതമാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇത് ഇത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അഖിലിൻ്റെ വരുമാനം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ഈ മെത്തേഡും കൂടി പഠിക്കാൻ നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം സെയിം മോഡൽ ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് എയുടെ വരുമാനം ബിയുടെ വരുമാനത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറവാണ് നേരത്തെ കൂടുതലാണെന്നാണ് തന്നിരുന്നത് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറവാണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതും ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ ആർ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നാണ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ വരുന്നത് കൂടി എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് കാണുക എ ബി രണ്ട് പേരുണ്ട് ബിയുടെ വരുമാനത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കമ്പയർ കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് ബിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നൂറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എയുടെ വരുമാനം എന്തായിരിക്കും കുറവാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറവാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ചായിരിക്കും ഇനി ചോദ്യം ബിയുടെ വരുമാനം എയുടെ വരുമാനത്തേക്കാൾ അതായത് ഇനി കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് എയുടെ വരുമാനത്തോടാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇനി കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് എയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ വീണ്ടും വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ വില ആദ്യം പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി പിന്നീട് പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചു എങ്കിൽ ആ മൊബൈലിൻ്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം പി എസ് സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് സി എല്ലാ പരീക്ഷകളുടെയും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചും ചെയ്യാം ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ടോപ്പിക്കുകളിലും ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിലയുടെ മേലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കി
ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം എടുത്താൽ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ വില നൂറ് ശതമാനം നൂറ് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിനാദ്യം പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി അപ്പം പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നൂറിനോട് അതിൻ്റെ തന്നെ പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടണം അപ്പോൾ നൂറിനോട് നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണാനുള്ള ട്രിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റ് പുറത്തിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് കൂടിയത് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില ഇനി സോറി നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിനോട് കൂടി പത്ത് ശതമാനം വീണ്ടും കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാൽ പതിനൊന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതായിരിക്കും അതായത് ആദ്യത്തെ വില നൂറായിരുന്നു അതിപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയായി മാറി അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവ് അതായത് നൂറ് എന്തായി മാറി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതായി മാറി അപ്പോൾ മൈനസ് ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് കാണിക്കുന്നത് ലോസാണ് നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ തൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഭാര്യയ്ക്കും മുപ്പത് ശതമാനം ഭക്ഷണത്തിനും ഇരുപത് ശതമാനം മക്കൾക്കും നൽകി ബാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശം രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ശതമാനം ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതായത് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തത് മുപ്പത് ശതമാനം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം മക്കൾക്ക് നൽകി അതായത് നൂറ് ശതമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ചിലവാക്കിയത് ഇത്രയും തുകയാണ് അതായത് നാൽപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് എഴുപത് ഇരുപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ചിലവാക്കി ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എത്രയായിരിക്കും നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുറച്ചിട്ടുള്ള പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കും ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അതായത് അയാളുടെ അടുത്ത് എക്സ് രൂപയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് അതായത് ബാക്കിയുള്ള വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെ എക്സിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് എക്സിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെന്നായി മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഇരുപതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടായിരം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും ഇരുപതിനായിരം ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എക്സാം ഹോളിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം ചെറിയൊരു ഇക്വേഷനാണ് അത് ആദ്യം പറയാം ഒരു പരീക്ഷയിൽ അമ്പത് ശതമാനം പേർ ഇംഗ്ലീഷിലും നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർ മലയാളത്തിലും പത്ത് ശതമാനം പേർ രണ്ട് വിഷയത്തിലും ജയിച്ചു എങ്കിലും എങ്കിൽ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്കും പരാജയപ്പെട്ടവർ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് പല തരത്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല കൺസെപ്റ്റുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് ബേസിക്കായിട്ട് ഒരൊറ്റ ഐഡിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ലോജിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ അത് എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ പേരാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ നിന്നും ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കുക അതായത് രണ്ട് വിഷയത്തിലും വിജയിച്ചവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം പേർ ജയിച്ചു ബാക്കി വരുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം പേരായിരിക്കും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക രണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരുന്നതെന്നും കൂടി
ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷിലും നമ്മൾ ഈ പത്ത് ശതമാനത്തിന് കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലും ആ പറയുന്ന പത്ത് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലും കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ടെൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഐഡിയ വെച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബാക്കി വരിക അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് രണ്ട് വിഷയത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്